ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு காஃபி பிரேக் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்கக்கூடியது ஒரு ட்ரிபிள் ஃபைஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அது நாம சிம்பிளாக எப்படி மனசில் படிச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ட்ரிபிள் ஃபைவ் ஐசிங்கிற நேம்லேயே இருக்குது ஒரு டைம் பீரியடை கொடுக்கக்கூடிய ஐசி தான் ட்ரிபிள் ஃபைவ் ஒரு சிம்பிளாக சொன்னால் எனக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தான் லைட் ஆன் ஆகணும் அஞ்சு நிமிஷம் லைட் ஆஃப் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு டைம் பேஸ்ட் ஆப்ஷன் டெவலப் பண்ணால் தான் இந்த ட்ரிபிள் ஃபைவ் ஐசி இது மூணு கான்ஃபிகரில் ரன் ஆகுது தெரிஞ்ச விஷயம் தான் அஸ்டேபிள் மோனஸ் டேபிள் பை ஸ்டேபிள் பட் இதில் நான் அந்த மாதிரி டெப்தாக போக விரும்பலை ஒரு ட்ரிபிள் ஃபைவ் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறது சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் பின் டீட்டெயில் ஸோ பின் டீட்டெயிலை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு எட்டு பின் ஐசி அதுக்கு விசிசி கிரவுண்டு வழக்கம் போல இருக்குது விசிசி வந்து மேக்சிமம் ஃபிஃப்டீன் வோல்ட் வரையும் கொடுத்துக்கலாம் பட் டுவெல் வோல்ட் தான் பெஸ்ட்டு தென் ரெண்டாவது பின் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிகர் அதாவது ஆக்டிவ் லோ இன்புட் கொடுத்தா தான் டைமர் ஆன் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ரெண்டாவது பின் ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆக்டிவ் லோ தென் மூணாவது பின் பார்த்தீங்கன்னா அவுட் புட் கிடைக்கக்கூடிய பின் அதுக்கப்புறமா அஞ்சாவது பின் கண்ட்ரோல் பின் கண்ட்ரோல் பின் எதுக்காகனா ஒரு வேலை ட்ரிபிள் ஃபைவ் வச்சு ஒரு பல்சுத்து மாடுலேஷன் பண்ணுறோம் ஏன்னா ஃப்ரீக்வன்சி ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம் பல்சுத்து மாடுலேஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பல்சுத்து மாடுலேஷன் பண்ணும்போது அதோட டியூட்டி சைக்கிளை வெரி பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கண்ட்ரோல் பின் தேவைப்படும் நம்ம பல்சுத்து மாடுலேஷன் தவிர வேற ஒர்க் பண்ணும்போது சீரோ பாயிண்ட் ஒன் மைக்ரோஃபால் போட்டு அதை கிரவுண்ட் பண்ணிடுவோம் தென் அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா த்ரெஷ் ஹோல்ட் அண்ட் டிஸ்டாக் இந்த ரெண்டு பின் எதுக்காக அப்படின்னா ஒரு சர்டன் டைம் டிலே சொன்ன பார்த்தீங்களா அந்த டைம் டிலேக்கு நம்ம ரெசிஸ்டர் கெப்பாசிட்டாக யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ரெசிஸ்டர் கெப்பாசிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆன் டைமை டிஃபைன் பண்ணுறது இந்த த்ரெஷ் ஹோல்டு பின் தென் ஆஃப் டைமை டிஃபைன் பண்ணுறது இந்த டிஸ்சார்ஜ் பின் ஏன்னா கெப்பாசிட்டோட டிஸ்சார்ஜை வச்சு தான் நம்ம ஆஃப் டைமை டிஃபைன் பண்ணுவோம் தென் இதோட இன்டர்னல் ஆர்கிடெக்சரை பற்றி லைட்டாக தெரிஞ்சுருக்கணுங்க உள்ள ரெண்டு கெப்பாஸ் கம்பேரக்டர் இருக்குது ஆர்கிடெக்சர் பார்த்துக்கோங்க ரெண்டு கம்பேரக்டர் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆறாவது பின் வழியாக பாசிட்டிவ் இன்புட் கொடுக்க வேண்டிய கம்பேரக்டர் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது பின் வழியாக அதாவது அதை ட்ரிகர் பின்னணும் சொல்லலாம் இல்லைன்னா இன்புட் பின்னு சொல்லிக்கலாம் அதில் நெகட்டிவ் இன்புட் கொடுக்க வேண்டிய கம்பேரக்டர் அதனால தான் நம்ம ட்ரிபிள் ஃபை ஐசியை ட்ரிகர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கிரவுண்ட் சிக்னலை இன்புட்டாக கொடுப்போம் நெகட்டிவ் இன்புட் இருக்கிறதுனால நம்ம கிரவுண்ட் சிக்னல் கொடுக்கணும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தென் ஒரு ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் இருக்குது ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர் இருக்குது அவுட்புட் பின் இருக்குது முக்கியமாக ஒரு வோல்டேஜ் டிவைடர் இருக்குது வோல்டேஜ் டிவைடர் பற்றி நான் ஏற்கனவே தனியாக வீடியோ போட்டிருக்கேன் சேனலில் போய் அந்த வீடியோவை பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் டிவைடர் பார்த்தீங்கன்னா கிளாரிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் தென் இப்போ இங்கே பார்த்துக்கோம் இந்த வோல்டேஜ் டிவைடரை யூஸ் பண்ணி டூ தேர்ட் அந்த இன்புட் வோல்ட்டை செட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் என் விசிசியில் வந்து ஒரு ஆறு வோல்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ முத கம்பேரக்டருக்கு இன்புட்டாக போகிறது இந்த ஆறு வோல்ட்லேருந்து ஒரு நாலு வோல்ட் ஏன்னா டூ தேர்ட் ஆஃப் த இன்புட் வோல்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு கம்பேரக்டர் கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ ரெண்டாவது கம்பேரக்டரில் பாஸ்ட்டு இன்புட்டில் ரெண்டு வோல்ட்டை பாஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க நல்லா கவனமாக பார்த்துக்கோங்க கம்பேரக்டருக்கு இன்வெர்ட்டிங் நான் இன்வெர்ட்டிங் ரெண்டு டைம் இருக்குது அதாவது பாஸ்ட் நிகழ்ட்டும் இருக்குது ஸோ அதில் பார்த்துக்கோங்க அப்போ ரெண்டாவது கம்பேரில் பாஸ்டிவ் இன்புட்ல ரெண்டு வோல்ட்டை பாஸ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க ஸோ கம்பேரக்டர் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு இன்புட் டெர்மினல்ல அதாவது நெகட்டிவ் டெர்மினல் சொல்லலாம் தென் இன்னொன்னு பாசிட்டிவ் டெர்மினல் இருக்கு ஸோ ரெண்டு இன்புட் டெர்மினல்ல அதாவது நெகட்டிவ் டெர்மினல் இன்வெர்டிங் டெர்மினல் கொடுக்கறத இன்புட் வோல்டேஜ் விட பாசிட்டிவ் டெர்மினல்ங்கிற நான் இன்வெர்டிங் டெர்மினல் கொடுக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் அதிகமாக இருந்துன்னா அவுட்புட் ஹையாக இருக்கும் இல்லைன்னா கம்பேரக்டோட அவுட்புட் லோவாக இருக்கும் ஸோ பாசிட்டிவ்ல இன்புட் ஹையா இருந்துச்சுன்னா அவுட்புட் ஹை பாசிட்டிவ்ல இன்புட் லோவா இருக்கு நெகட்டிவ் டைம்ல ஹையா இருந்துச்சுன்னா அவுட்புட் லோ இப்படிதான் கம்பேர்ட் ஒர்க் ஆகும் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்ப பாயிண்ட் கொள்வோம் ஒரு ட்ரிபிள் ஃபைவ் சர்க்கியூட்டை பொறுத்தவரை ஏழாவது பின்னும் ஆறாவது பின்னுக்கு நடுவில் ஒரு ரெசிஸ்டரும் தென் ஆறாவது பின்னுக்கும் கிரவுண்டுக்கு நடுவில் ஒரு கெப்பாசிட்டரும் கண்டிப்பா கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க அதோட வேல்யூவை நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணுவோம் அதாவது அந்த ரெஸ்டர் கெப்பாசிட்டோட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணால் நான் ஏற்கனவே எலக்ட
ஸோ அங்கே டூ தேர்ட் ஆன் ஓல்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் இருக்குன்னு சிக்ஸ் ஆல் சொன்னேன் சிக்ஸில் வந்து ஃபோர் சொன்னல ஸோ இப்போ ஃபோரை விட அதிகமாக போகும்போது கம்பேர்ட்டோட அவுட்புட் ஹை ஆகும் தென் அட் த சேம் டைம் அங்கே சார்ஜ் டிஸ்சார்ஜ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ டெஃபினட்டாக டிஸ்சார்ஜ் ஆகிட்டே இருக்கும்போது ரெண்டாவது கம்பேர்ட்டர் அதாவது ட்ரிகரில் கனெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பார்த்திங்களா கம்பேர்ட்டர் அதில் ஒன் தேர்ட் அந்த வோல்டேஜ் இன்புட்டை விட லோ ஆகும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வந்து நமக்கு அவுட்புட் லோ ஆகும் ஸோ இந்த ஹை லோ அப்படிங்கிற ஸ்டேட்டை இப்போ ஃப்ளிப்ளாப்புக்கு இன்புட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ உள்ள ஒரு எஸ்ஆர் ஃப்ளிப்ளாப் இருக்குது ஸோ அந்த எஸ்ஆர் ஃப்ளிப்போட ஆப்ரேஷன் படி அதோடய கியூபாரோட அவுட்புட்டுக்கு படி நமக்கு ஹை அண்ட் லோ அவுட்புட் தேர்ட் பின் வழியாக கிடைக்கும் ஸோ எஃப்ஆர் எஸ்ஆர் ஃப்ளிப்ஹாப்போட டூ டைப்பில் பார்த்துக்கிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அது கியூபாரோட அவுட்புட்டை வந்து நீங்கள் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க ஸோ எஸ் இன்புட் ஹையாக இருக்கும்போது அவுட்புட் லோ ஆகும் ஆர் இன்புட் ஹையாக இருக்கும்போது அவுட்புட் ஹையாக இருக்கும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க எஸ் இன்புட் ஹையாக இருக்கும்போது அவுட்புட் லோ ஆகும் ஆர் இன்புட் ஹையாக இருக்கும் போது அவுட்புட் ஹை ஆகும் ஸோ ஏற்கனவே சார்ஜிங் டிஸ்சார்ஜிங்கிறது வந்து ரொம்ப வேகமாக நடக்கும்போது கண்டிப்பாக வந்து ரெண்டுமே ஸீரோ ஸ்டேட்டும் ரெண்டுமே ஹை ஸ்டேட்டும் வரும் அது எல்லாத்தையும் அது கண்டுக்கவே செய்யாதுங்க ஸோ இப்படி ஹை லோ போகிறத வச்சு நம்ம எவ்வளோ டைமிங் வேணும் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எவ்வளோ நேரம் ஹை வேணும் எவ்வளோ நேரம் லோ வேணும்னு டிசைட் பண்ண போகிறதும் நம்ம தான் ஸோ அது எப்படி டிசைட் பண்ணலாங்கிறத வந்து நான் ஏற்கனவே ஒரு நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் எலக்ட்ரானிக் எக்ஸசைன்ஸுங்கிற ஆப்பை வச்சு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோ பாருங்கள் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் ஸோ இப்போ ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு டைமர் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறது உங்களுக்கு புரியும் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு மோனோ ஸ்டேபில் வச்சு ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ண போகிறேன் அதுக்காக தான் உண்மையிலேயே இந்த ட்ரிபிள் ஃபைவ் ஐசி போட்டேன் இந்த வீடியோவே போட்டேன் ஸோ அந்த வீடியோவில் பார்த்துக்கலாம் பாய் ப